चैप्टर टू देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत छोटे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड है या फो है दुश्मन है क्वेश्चन वन फिर इन द ब्लैंक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश एक ये है एक ये है एक एक करके मैं आपको बताता हूं उत्तर आपके सामने है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है क्योंकि माइक्रो होते हैं बहुत कम छोटे साइज के होते हैं ब्लू एलगी और ग्रीन एलगी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम ए टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल तो अगर ब्लू एलगी है तो वो फिक्स करेगी नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अब इसके लिए अगर शराब या स्पिरिट बनानी हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है कॉलेरा इज कॉज बाय कॉलेरा कौन कॉज करता है ये भी कॉलेरा का जो जनक है वो बैक्टीरिया होते हैं यहां पर आपको करेक्ट आंसर टिक करना है यीस्ट यीस्ट क्या प्रोड्यूस करता है फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक कौन सा इसमें एंटीबायोटिक है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ कौन सा है इसमें और द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ किससे राइज होता है ये द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू एल्कोहल ये क्या होता है तो इसके सारे आंसर देख लेते हैं एल्कोहल स्टेप्टोमाइसिन और फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो हाउस फाई ग्रोथ ऑफ यूज सेल और फर्मेंटेशन तो मैं फिर से बताता हूँ जहां मैंने टिक किया है वो उसी जगह पर टिक किया है वैसे यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए यीस्ट की उपयोगिता है स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो ये आपका मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ है और जो कॉमन कैरियर है जो मक्खियाँ होती है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज यही फैलाती हैं जो ब्रेड या इडली जो बढ़ता है वो यीस्ट सेल से बढ़ता है और फर्मेंटेशन शुगर को अल्कोहल बनाने में फर्मेंटेशन का उपयोग होता है मैच दर्गेनिजम्स इन कॉलम वन विद एक्शन देर एक्शन इन कॉलम टू बैक्टीरिया क्या करता है रिजो uh, बीएम क्या करता है लेक्टोबिसलियस क्या है लेक्टोबिसलियस आपका यीस्ट क्या करता है अभी अभी हमने देखा यीस्ट का क्या काम है और uh, फिर प्रोटोजोआ क्या है और वायरस इनके क्या क्या एक्टिविटी है तो इसको मैच कराते हैं बैक्टीरिया जो है वो कॉलेरा कॉलेरा प्रोड्यूस करता है रिजोबियम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है लैक्टोबिसलियस जैसे कहा कि सेटिंग ऑफ कर्ड है यीस्ट ये आपका बेकिंग ऑफ ब्रेड है ऐसी प्रोटोजोआ ये साहब ये थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि मलेरिया फैलाता है वायरस ये एड्स फैलाता है राइट वायरस आपको याद होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम एच पॉजिटिव वायरस है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विथ नेकेड आई इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको नेकेड आई से थे मतलब अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नेकेड आई से नहीं दे सकते वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं इनका अगर हमको अवलोकन करना है देखना है इसे हमें तो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी वट आर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें आपके बैक्टीरिया है फंगाई है प्रोटोजोआ है एल्गी है अब देखिए कभी आपको कोई दिक्कत होती है जैसे आप तो गला खराब होता है तो बोलते हैं कि देखिए आपको ये इफेक्ट हो गया जैसे अगर आपके कोई स्किन डिसीज हो जाती है तो बोलते हैं कि फंगल इफेक्ट है आपको तो ये सारे अलग अलग काम करते हैं नेम दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसके लिए हमारे पास रिजोबियम है और uh, कुछ ब्लू एलगी uh, भी है ब्लू ग्रीन एलगी भी है जो सॉइल में होते हैं जो डायरेक्टली एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को और लेते हैं कन्वर्ट करते हैं इसको यूजेबल जो उपयोग कर सकते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में जो प्लांट आराम से यूज करते हैं ताकि वो प्रोटीन और बाकी अदर कंपाउंड बाकी और सारे कंपाउंड बना सके राइट टेन लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन योर लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट हो जाती है लेकिन ऐसा है नहीं 
ये इनकी इनका दोनों फेस ऑफ द कॉइन है ये अच्छे भी हैं बुरे भी हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं इनको हम अपने नेकेड आई से नहीं दे सकते लेकिन बहुत वाइटल होते हैं जहाँ तक हमारा हमारी जिंदगी का सवाल है क्योंकि हमारी जिंदगी प्लांट्स पे बेस्ड है अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो भी जिसको जिसको हम अगर खाने जिसका भोजन करते हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है तो इम्पोर्टेंस क्या है जैसे वाइन मेकिंग है बेक करना है पिकल पिकल जो बनता है ये सारी जो चीजें हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा उपयोग है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो यूज करता है जैसे वाइन और ब्रेड बनाते हैं बैक्टीरियम लेक्टोबिसलियस बहुत जरूरी है अगर जो दूध है उसको कड़ बनाना हो कड़ इतना फायदेमंद हो जाता है पेट के लिए आपके शरीर के लिए कि पूछे मत पोल्यूशन रोकने में भी माइक्रोब्स का बहुत उपयोग है और जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है खासतौर पर जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है उसके लिए माइक्रोब्स का बड़ा उपयोग है रिबोडियम इस तरीके से मेडिसिन एंटीबायोटिक्स ये सब माइक्रोब्स ही बनाते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स में होता क्या है ये बायोटिक्स होती हैं जो बाकी गंभीर बायोटिक्स को का एंटी होती है एंटी डोर टाइप समझ लीजिए आप और बाकी जैसे सीवेज है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है उनको भी ठीक करने में माइक्रोब्स माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दी हार्म्स कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं हार्मफुल तो होते हैं ये जैसे आपका डिसीज है आप, आप, हम लोग को जो डिसीज होती है प्लांट्स को एनिमल को जो डिसीज होती है जस ये इन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेशल नाम दिया गया है उसे हम पैथोजेंस कहते हैं आपका खाना जो खराब होता है कपड़े कपड़े लते जो खराब होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं और जो हमको कॉमन डिसीज होती है जैसे कॉलेरा है कॉमन कोल्ड है चिकन पॉक्स है ट्यूबर क्लॉसिस है टीबी ये सब इन्हीं के कारण होती है कई जो होते हैं वो केवल इंसान को नहीं क्योंकि इंसान और जानवर में कोई अंतर तो है नहीं है ना सब का हार्ड मास हो ही है तो ये जो डिसीज है एनिमल्स में भी होती है जैसे एंथ्रैक्स बड़ा डेंजरस है कैटल डिसीज है जो बैक्टीरियम से होती है और जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम प्लांट में होते हैं जैसे आपके वाई वीट राइस पोटैटो शुगर केन ऑरेंज एप्पल इन सब में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इफेक्ट करते हैं जिससे क्या होता है कि क्रॉप की ईल्ड जितनी पैदावार हो रही है उसमें बहुत कमी हो जाती है उसमें बहुत क्या 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 कहेंगे रिडक्शन हो जाता है वॉट आर एंटीबायोटिक्स वॉट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल्ड टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं अगर आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर बड़े ख्याल से देख देते हैं एंटीबायोटिक ऐसे नहीं कि बस आपको कुछ हुआ तो एंटीबायोटिक पका दी जो मेडिसिन है ऐसी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती है या उनको ख़त्म करती है उन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं जैसे स्टेप्टोमाइसिन है टेट्रामाइसिन है आपका सेट्रिजिन ये अलग अलग जैसे क्या होता है इसमें ना अलग अलग ये वेरिएट करते हैं जैसे ए बी इस तरीके से दो लेवल पे काम करते हैं कि किस किस कई स्ट्रांग होती हैं जैसे आपका पेनिसिलिन शुरुआत में थी बड़ी आसान थी वो बड़ी हल्की थी लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सेफेक्साइम वगैरह आ गई है या फिर आप देखें तो और उससे ऊपर जाएंगे तो एमोक्सीसिलिन आ गई है ये सारी की सारी आपकी उनका काम यही है और किस लेवल पर काम करती हैं किस जगह जगह जब जाके काम करती हैं किस लेवल के वायरस या आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा रही है तो कुछ जो प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं एंटीबायोटिक्स अगर हम लेते हैं देखिए बगैर डॉक्टर के के एडवाइस के उसके प्रिस्क्रिप्शन के कभी ना लें डॉक्टर ने जितने कहा है तीन दिन लेना पांच दिन लेना है वो लीजिए आप ठीक जैसे एजिथ्रोमाइसिन होता है उसका तीन दिन का कोर्स होता है सेटेजिन अगर आप लेंगे तो वो पांच दिन का कोर्स होता है लेकिन उनकी उनकी जो वो होती है आपके सफरोक्साइम है जैसे दो एम जी आप कितना ले रहे हैं पाँच दिन जैसे सुबह शाम ले रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कितने एम दिया गया है वो डॉक्टर बताएंगे आपको और ध्यान रखिएगा कि जब जरूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक का उपयोग ना करें जरा सा गलत गले में खराश हुई आपने एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया ये बहुत नुकसान करता है ध्यान रखिएगा तो ये बात हुई चैप्टर सेकंड की बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आप सभी